Уважаемый Александр Григорьевич, мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, конечно, прежде всего, в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу. Я вас подробно хочу проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. Почему говорю это? Потому что мы с вами хорошо знаем, состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках союзного государства. Потом у нас есть там, в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные. Вот есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам. Ну, вы знаете, вот совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народной Демократической Республики. Я бы хотел вас тоже проинформировать о том, как, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно. Ну и, разумеется, по нашему самому острому вопросу по ситуации на украинском направлении, на вопросах украинского кризиса. Я очень рад вас видеть. Спасибо, что согласились. Спасибо, Владимир Ильич, за приглашение. Я, прежде всего, хочу вас поздравить с таким этапом серьезного электорального цикла, единый день голосования да. во многих регионах прошел. Результаты понятны, не хочу даже их анализировать, наверное, вообще никогда таких результатов не было. Все ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны, это большой успех. Во-вторых, об интеграционном нашем сотрудничестве мы уже констатировали факт, что Наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения, более 80% задач выполнено, которые мы поставили. Перед правительством еще три месяца есть. Я думаю, что дожмем, как мы говорим, и эти вопросы. Хочу вас проинформировать, не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу, мы стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дистопливого бензина, и ситуацию стабилизируем uh -huh. на наших общих рынках, если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и для внутреннего потребления увеличить это. Не проблема. Спасибо. Поэтому мы решаем эти все вопросы и мелкие, и крупные. Вы правы, пытались нас крепко наклонить, ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались даже неожиданно, я знаю, для вас. И я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко э, победнели, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем. Но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики. По мелочам все вопросы, начиная от ВПК там и прочее, связанные с украинским конфликтом, все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться. Спасибо большое еще раз за приглашение. Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ым на восточном космодроме, mm -hmm. потому что сам был там уже как-то приятнее, мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия, знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют. Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал Беларусь руководитель Гвинеи экваториальный, очень известный человек и продвинутый человек. Есть тоже 
совместная работа по африканскому направлению. Сом казалось, что мы уже решили все вопросы, они все докапливаются и докапливаются, поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, и потому я вам благодарен, что вы нашли в это тяжелое для вас время, все-таки перелеты такие, нашли время для того, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее наше. Я был на наших двух крупнейших стройках по газу и газохимии. Кстати, это хочу сказать по поводу ограничений, которые в отношении нас выводятся. Европейские компании отказались поставлять оборудование. Ну и компетенции, видимо, рассчитывали, что у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, пускай, наверное, на несколько месяцев. Огромные мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время. А те, кто э, вынуждены, хочу это подчеркнуть, ну, наши партнеры европейские да, говорят, что они вынуждены были свернуть с нами работу, они несут просто убытки и неполученную выгоду в огромных масштабах. Больше того, э, на некоторых крупных высокотехнологичных компаниях приходится сокращать персонал на 50, а то и на, на 70%. Мы восстанавливаем. У нас появляются дополнительные инженерные компетенции. И это очень хорошо. Да, действительно, что-то приходится сдвигать, где-то э, вести себя поскромнее, но выигрыш вот в этом смысле очевиден. Да, э, нам есть еще над чем работать, особенно в области высоких технологий. Но если бы не было ситуации, вот вчера мне докладывали коллеги, приобретают новые компетенции в этой, в этой сфере. Очень важно это было в этом смысле.